হ্যালো প্রিয়জনেরা কেমন আছেন সবাই আমি আপনাদের সাইফ আছি সাথে আর নিয়ে এসেছি একটি অশালীন মুভির এক্সপ্লেনেশন ভিউজ জাস্ট কিডিং সিনেমার শুরু হয় এক বিয়ের আলোচনার মধ্য দিয়ে পাত্রীর বাবা পাত্রকে জিজ্ঞাসা করে সে কোথায় কাজ করে তার বাবা উত্তর দেয় তার ছেলে এমএনসিতে কোয়ালিটি হেড পোস্টে কাজ করে পাত্রীর বাবা কোম্পানির নাম জিজ্ঞেস করলে ছেলে জানায় সে ক্যান্ডো কন্ডমস কোম্পানিতে কাজ করে এটা শুনেই মেয়ে পক্ষ ছি ছি করে বিয়ে ভেঙে দেয় এরপরের সিনে ক্যান্ডো কন্ডমস কোম্পানি দেখানো হয় ওইখানে এই ছেলে এসেছে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলতে কোম্পানির মালিক রতন লম্বা তাকে অনুরোধ করে চাকরি না ছাড়ার জন্য তার স্যালারিও বাড়াতে চায় কিন্তু ছেলেটি বলে এই কোম্পানিতে থাকলে এ জীবনে আর বিয়ে হবে না তার এই জন্যই সে চাকরি ছাড়বে লাম্বা জানায় বিয়ে তো একসময় হয়েই যাবে কিন্তু এমন পুণ্যের কাজ আর কোথাও সে পাবে না কিন্তু এরপরও ছেলেটি জানায় অন্য কোনো জায়গাতে সে কাজ করবে কিন্তু এই নোংরা জায়গাতে সে কাজ করবে না এইটা বলে সে চলে যায় সিন চেঞ্জ হয় কার্নাল শহরের এক বাড়িতে দেখা যায় বেশ কয়েকজন ছেলে মেয়ে সানায়া নামের একজন মেয়ের কাছে কেমিস্ট্রি পড়তে এসেছে সানায়া বলে কেমিস্ট্রি বুঝে করলে এটা অনেক সহজ এই বলে সে একটি দুইশো টাকার নোটে আগুন লাগিয়ে দেয় আগুন কিছুক্ষণ জলেই নিভে যায় এবং নোটটি অক্ষতই থাকে রেস্টুরেন্টে জানতে চায় সে এই জাদু কিভাবে করলো সানায়া বলে এটা আসলে কোনো জাদু না এটা কেমিস্ট্রি সে জানায় নোটে ইথানল থাকে পানিতে সেটা ভিজিয়ে নেওয়ার কারণে নোটের ইথানল শুধু পড়ে গেছে আর নোটটা যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে এমন সময় এক বাচ্চা এসে সানায়ার বসার পিলো নিয়ে ছাদে দৌড় দেয় সানায়া সবাইকে ফর্মুলা লিখতে বলে তার পিছু পিছু ছাদে যায় গিয়ে দেখে তার মা এলাকার ছেলেদের সাথে তিন পাত্তি খেলছে সে তাকে বলে এইসব খেলা ছেড়ে দিতে তারপর এক ছেলের কান্টেনে সেখান থেকে চলে যেতে বলে সবাইকে সানায়ার বকা শুনে তারা সবাই সেখান থেকে পালিয়ে যায় এরপর তার মাকে বলে এইসব কাজ আর করবে না সে টিউশনি করিয়ে তো সব সামলাচ্ছে উত্তরে সানায়ার মা বলে এমন ভাবে বলছি যেন তোর টিউশনের টাকায় আমরা আম্বানি হয়ে গেছি সানায়া বলে না না আম্বানি তো এই তিন পাত্তি আর ফ্ল্যাশ খেলে আম্বানি হয়েছিল তাই না এরপর সে ইন্টারভিউ দেওয়ার কথা বলে সেখান থেকে চলে যায় সিন শিফট হয় একটি দোকানে ঋষি নামের এক ছেলে বাইকে করে তার দোকানে আসে এসে তার বয়স্ক কর্মচারীর পাঁচ হয়ে সালাম করে কর্মচারী বলে মালিক হয়ে এমনটা না করতে ঋষি হাসতে হাসতে জানায় সে এই কাজ করে পুণ্যের জন্য এরপর ছোট নামের আরেকজনকে বলে নিচে গিয়ে একটি অর্ডার রেডি করতে দোকানে বসে থাকা ঋষির বাবা জানায় ঋষির ভাইজি ফোন করে বলেছে সে যেন অমিত নামে একজনের বিয়েতে যায় ঋষি বলে সে চলে যাবে এরপর ছোটকে অর্ডারের সামগ্রী রেডি করতে বলে সে আরেক কর্মচারীর কাছে গিয়ে জানতে চায় পোস্টার রেডি হয়েছে কিনা কর্মচারী জানায় সব তৈরি হয়েছে শেষে তার নাম্বারও দিয়ে দেয়া আছে ঋষি বলে তার নাম্বারের সাথে তার নামও অ্যাড করে দিতে এইটা বলে সে এক পণ্ডিতের সাথে দেখা করতে বেরিয়ে যায় এর পরের সিনে দেখা যায় সানায়া দৌড়ে উঠে আসে এক বাসে ঋষি আগে থেকেই সেই বাসেই বসেছিল সানায়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঋষি তার সিট ছেড়ে দিয়ে তাকে বসতে দেয় কিন্তু টিপিক্যাল মেয়েদের মতো সানায়া ভুল বুঝে জানতে চায় সে লাইন মারছে কিনা ঋষি বলে সে দেখেছিল সানায়া দৌড়ে বাসে উঠেছে তাই সে সিট ছেড়ে দিয়েছে সানায়া ঋষিকে যাতা বলে বাসের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় ঋষি হতবাক হয়ে আবার নিজের সিটে গিয়ে বসে এরপর এক বৃদ্ধা মহিলা উঠলে ঋষি তার জন্য সিট ছেড়ে দেয় সানায়া তার ভুল বুঝতে পেরে ঋষির দিকে যাওয়ার আগেই ঋষি বাসের সামনে দিয়ে নেমে যায় সিন চেঞ্জ হলে দেখা যায় সানায়া ছাদে ঘুরি উড়াচ্ছে সে তার ঘুড়িতে একটি দুই হাজার টাকার নোট লাগিয়ে ওড়াতে থাকে এদিকে লাম্বার ছেলে বাইনোকুলারে সেটা দেখতে পেয়ে ঢিল ছুড়ে সেটাকে তাদের ছাদে নিয়ে আসে কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তারা ঘুড়ির রশি ছিটতে পারে না এদিকে সানায়াও চলে আসে তাদের বাড়িতে তার টাকা ফেরত দিতে বলে লম্বা বলে সে তো রশি ছিটতেই পারছে না জানতে চায় এই লোহার রশি সে বানিয়েছে কিভাবে এরপর সানায়া তার কেমিস্ট্রি লেকচার শুরু করে দেয় এইটা শুনে লম্বা ইমপ্রেস হয়ে যায় পরের দিন বাস স্ট্যান্ডে দেখা করে চাকরির জন্য কথা বলার জন্য সানায়া ভেবেছিল সে এসেছে তার ছেলে টিউশনের জন্য কিন্তু লম্বা জানায় সে তার ফ্যাক্টরির জন্য লোক খুঁজছে এরপর পেপারে বিজ্ঞপ্তি দেখায় কোম্পানির নাম দেখে সানায়া লম্বাকে মারতে চায় লম্বা জানায় এমন নেক কাজ আর কোথাও সে পাবে না মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজ এটা সে তাকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা অফার করে এই চাকরির জন্য কিন্তু সানায়া এতেও রাজি হয় না সানায়া লাম্বাকে তাড়িয়ে দিয়ে বলে সে যে কোনো জায়গায় জব করবে কিন্তু এই জায়গায় না 
এরপর লোক জড়ো করার ধমকি দিলে লাম্বা পালিয়ে যায় এরপর দেখা যায় একের পর এক জব থেকে রিজেক্ট হতে থাকে সে এদিকে বাসার সিলিং থেকে পানি বেয়ে বেয়ে পড়ছে সকালে সে চলে যায় কর্ণ ফ্যাক্টরিতে লাম্বাকে বলে তার স্যালারি পঞ্চাশ হাজার করে দিতে সাথে শর্ত দেয় কেউ যেন না জানে সেই কোম্পানিতে জব করে লাম্বা রাজি হয়ে যায় কিন্তু সেও একটা শর্ত দেয় লাম্বা জানায় সানায়া এক বছরের আগে জব ছাড়তে পারবে না রাজি হয় সানায়া বাড়ি এসে তার মাকে জানায় সে চাকরি পেয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা স্যালারি তার মা জানতে চায় কোথায় চাকরি পেয়েছে সানায় জানায় এক ছাতার কোম্পানিতে কোয়ালিটি হেড কন্ট্রোলারের পোস্টে চাকরি পেয়েছে সে তার মা খুশি হয়ে বলে সে যেন ভালোভাবে ছাতা বানায় ছাতা যেন ফেটে না যায় কিংবা লিকেজ না হয় সাথে বিভিন্ন কালারের ছাতা যেন সে বানায় উত্তরে হাসতে হাসতে সানায়া জানায় সে ভালোভাবেই ছাতাগুলো বানাবে ডিউরেবল তো হবেই এর মধ্যে বিভিন্ন কালার এমন কি ফ্লেভারও অ্যাড করে দেবে সে এটা বলে সে সেখান থেকে চলে যায় তার মা অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে ছাতায় আবার কিভাবে ফ্লেভার অ্যাড করবে সে চাকরির প্রথম দিনে সানায়াকে তার ইউনিফর্ম দিয়ে দেয় লাম্বা এরপর ল্যাবে নিয়ে যায় সানায়াকে সেখানে সানায়াকে জানায় একটা পারফেক্ট কন্ডমের জন্য পানি বাতাস আর ইলেকট্রিক এই তিনটা টেস্ট করা অনেক জরুরি এরপর একে একে তিনটি দেখানো হয় সানায়াকে ওয়াটার টেস্ট করার সময় কন্ডমে চাপ দিলে কন্ডমের ভেতরের পানি সানায়ার গায়ে লাগে এটা দেখে ল্যাবের সবাই হাসতে শুরু করে লাম্বা ক্ষমা চেয়ে জানায় পানির টেস্ট করা হয় কন্ডমের লিকেজের টেস্ট করার জন্য এইসব টেস্ট করেই কন্ডমের কোয়ালিটি বাড়াতে হবে সানায়াকে সানায়া বাড়িতে আসলে তার ছোট বোন জানতে চায় কেমন গেল প্রথম দিন সানায়া বলে ভালোই গেছে এরপর রাতে চাকরি নিয়ে ভাবার সময় আবারও বাড়ির ছাদ বেয়ে পানি পড়ে তার মুখে সে সিদ্ধান্ত নেয় চাকরি কন্টিনিউ করবে এরপর ল্যাবে পরীক্ষা করে দেখতে পায় কন্ডম তৈরির ল্যাটেক্স অনেক পুরানো হয়ে গিয়েছে এটা বলার জন্য লাম্বার কাছে যায় সে লাম্বা ভাবে সানায়া জব ছেড়ে দিতে চায় তাই সে সানায়াকে আসতে দেখে এগ্রিমেন্টের দলিল বের করে বলে এক বছরের আগে জব ছাড়তে পারবে না সানায়া বলে এই জন্য আসেনি আমি তারপর জানায় নতুন ল্যাটেক্স নিয়ে আসতে হবে আগের গুলোর ডেট এক্সপায়ার হয়ে গেছে ফ্রেশ নিয়ে আসতে বলে সে চলে যায় তার এক বান্ধবীর বিয়েতে সেখানে ফের দেখা হয় ঋষি ও সানায়ার ঋষিকে দেখতে পেয়ে সানায়া ঋষির কাছে যায় সরি বলতে ঋষি বলে বাসের ঘটনার জন্য সরি বলতে হবে না আর তাছাড়া এই শহরে তার মতো জেন্টেলম্যান আর আসেই বা কয়জন এর মাঝে ঋষি জানায় আন্টিরা তাকে প্রশ্ন করতে করতে পাগল বানিয়ে দিয়েছে সে কি করে কোথায় থাকে এসব জানতে চাচ্ছিল বারবার সানায়ার মাকে দেখিয়ে বলে ওই আন্টি সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞেস করেছে সানায় জানায় ওই আন্টি আসলে তার মা এইটা শুনে ঋষি বলে না না আন্টি অনেক সুন্দর ঠিক আপনার মতো এরপর সানায়া ঋষির নাম জানতে চায় ঋষি জানায় তার এমন বিয়েতে একদম যেতে ইচ্ছে করে না কিন্তু আজকে এখানে এসে ভালোই করেছে সে এরপর ঋষি জিজ্ঞেস করে সানায়া কি করে সানায়া জানায় সে এক ছাতার কোম্পানিতে কোয়ালিটি কন্ট্রোল হেড ঋষি জানায় সে খুব একটা পড়াশোনা করেনি তার ভাইজি তাকে এক পূজার সামগ্রীর দোকান খুলে দিয়েছে সেটাই দেখাশোনা করে সে এরপর এক ম্যাজিক দেখানোর নাম করে তার সেই প্রমোশনের পোস্টার পাঠায় সানায়ার হোয়াটসঅ্যাপে বলে সব ফ্যামিলি গ্রুপে তারা ভাইরাল হয়ে আছে এটাও বলে পোস্টারের শেষে তার পার্সোনাল নাম্বার দেওয়া আছে দরকার হলে কল দিতে পারে সানায়া জানায় যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সে কল করবে এরপর দেখা যায় তাদের নিয়মিত কথা হতে থাকে এবং তাদের মাঝে প্রেম হয়ে যায় এদিকে চাকরির টাকা নিয়ে বাড়ির ছাদ মেরামত বোনের পড়ালেখার খরচ সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল সানায়ার জীবনে এরপর সিনে দেখা যায় ঋষির ভাইজি এসেছে সানায়ার মায়ের সাথে তাদের বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে ভাইজি জানায় সানায়ার মতো পড়ালেখা জানা মেয়েকে পছন্দ করে ঋষি এই প্রথম সে এইটা একটা ভালো কাজ করেছে তাদের বিয়ের সব কিছু ফাইনাল হলে সিন চলে যায় সানায়ার অফিসে লাম্বাকে বিয়ের কার্ড দিয়ে বলে তাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে লাম্বা জানায় চিন্তা না করতে সে এই বিয়েতে যাবে না এরপর জানতে চায় তার জবের ব্যাপারে ঋষিকে সব কিছু জানিয়েছে কিনা সানায়া বলে সে ঋষিকে কিছুই জানায়নি লাম্বা উপদেশ দিয়ে বলে একটা নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছ সেটা সত্যি কথা দিয়ে শুরু হওয়া উচিত সানায়া বলে এইটা যে ধরনের কাজ সে কিভাবে বলবে এই কথা ওরা পূজা পাঠ করা সংস্কারী লোক সবাই বুঝলেও ভাইজি কখনো বুঝবে না আর তিন চার মাস পর এসে চাকরি ছেড়ে দেবে তখন সব টেনশন শেষ হয়ে যাবে লাম্বা বলে তুমি যে কাজটা করছো এটাতে লজ্জা পেও না এটা অনেক পুণ্যের একটা কাজ মানুষের জীবন বাঁচায় এই কাজ এরপর ঋষিকে বলতে চেয়েও বলতে পারে না সে তার ছোট বোনকে জানালো সে বলে ও তাহলে এই সাথে আপনি বানান এরপর জিজ্ঞেস করে ঋষিকে জানিয়েছেন কিনা সানায়া জানায় সে কাউকে জানায়নি শুধু তাকেই জানিয়েছে এর পরের দিনে দেখা যায় ঋষি ও সানায়ার বিয়ের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান শেষ হলে ভাইজি জানায় সেও এখন কালরা ঘরের সদস্য এই ঘরের ইজ্জত এখন সানায়ার হাতেও এর পরের দিনে সানায়া ও ঋষির রোমান্সের সময় সানায়া ঋষিকে কন্ডম নিয়ে আসতে বলে ঋষি জিজ্ঞেস করে কন্ডম কিসের জন্য কন্ডম হচ্ছে লাভার্সদের
এটা তো চলবে তার ঋষি জানায় বৃষ্টির আগেই ইউটার্ন মারবে সে এরপর সানায় আর কিছু বলে না কঠিন ডাবল মিনিং কথাবার্তা নেক্সট সিনে দেখা যায় ভোর হয়ে গেছে ঋষির ভাবি নিশা তার কপালে উন্না পেঁচিয়ে নিজের পা টিপছে ভাইজি এটা দেখতে পেয়ে বলে তোমার পা ব্যথা মাথা ব্যথা আর গেল না এরপর বউয়ের পা টিপে দিতে দিতে বলে নতুন বিয়ে হয়েছে ঋষির রাতে ওদের জন্য ভালো কিছু রান্না করতে নিশা জানায় সে রাতে ভালো খাবারই রান্না করবে সানায়া খাবার টেবিলে এসে দেখতে পায় নিশা মাথায় কাপড় বেঁধে রান্না করছে সে জিজ্ঞেস করে ভাবি আপনার মাথায় কাপড় কেন বেঁধেছেন উত্তরে নিশা জানায় সামান্য মাথা ব্যথা করছে তো এটার জন্য এদিকে মিনি বলে মাঝে মাঝেই তার মায়ের পেট ব্যথা পা ব্যথা করতে থাকে এইটা শুনে সানায়া বলে রোজ তুলসী পাতার রস খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে এইটা বলে সে অফিসের জন্য চলে যায় এইটা দেখে ভাইজি বলে তুমি একা যাচ্ছ কেন ঋষি তোমাকে রেখে আসবে সানায়া বিচলিত হয়ে বলে তার কোনো দরকার নেই ভাইজি আমি একাই চলে যেতে পারবো ঋষিও জানায় সে তার বাইকে সানায়াকে রেখে আসতে পারবে খাওয়া শেষ করে ঋষি সানায়াকে নিয়ে এমএনসি আমব্রেলার অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় সানায়া ধীরে ধীরে সিকিউরিটির কাছে গিয়ে ভেতরে যাওয়ার জন্য পারমিশন চায় দূর থেকে ঋষি এসব দেখে ভাবে হচ্ছেটা কি এদিকে সানায়া গেটসম্যানকে জানিয়ে দেয় সে প্রেসের লোক মালিকের সাথে দেখা করতে চায় এটা শুনে গেটম্যান ফোন করে মালিকের কাছে পারমিশন চায় সে যেতে দিবে কিনা এইসব দেখে ঋষি বাইক থেকে নেমে সানায়ার কাছে যাবে এই সময় সানায়া ভেতরে যাওয়ার পারমিশন পায় দৌড়ে ভেতরে চলে যায় সে ঋষি একটু অবাক হয়ে সেখান থেকে চলে যায় ঋষি চলে যাওয়ার পর সানায়া সেখান থেকে বের হয়ে তার অফিসে চলে যায় এর পরের দিনে দেখানো হয় একটি স্কুলের ক্লাসরুম বাচ্চারা বায়োলজি ক্লাসের প্রজনন তত্ত্ব অধ্যায় বের করে বসে আছে এদিকে একজন ছাত্র বোর্ডের মাঝে সেক্স ক্লাস লিখে রাখে বায়োলজির টিচার রুমে আসলে দেখা যায় সেই টিচার আর কেউ নয় ভাইজি বোর্ডে এসব লিখা দেখে সবাইকে অনেক ধমক দেয় সে মেয়েদের অন্য ক্লাসে পাঠিয়ে দিয়ে শুধু ছেলেদেরকে থাকতে বলে এখানে মেয়েরা চলে গেলে ক্লাস শুরু করে ভাইজি বোর্ডে একটি ডায়াগ্রামেকে জানায় এটা শুধু নোট করলেই হবে আর ইম্পর্টেন্ট কিছুই নেই এই চ্যাপ্টারে এর মাঝে এক ছাত্র প্রশ্ন করে কপলেশন মানে কি এটা শুনে ভাইজি বলে যেভাবে এক পাখির ওপর আরেক পাখি বসে থাকে ওইটাই আসলে কপলেশন এটা শুনে ছাত্রটি বলে এখন আমি যদি চন্দনের কোলে গিয়ে বসি তাহলে কি এটাও কপলেশন হবে এইটা শুনে সবাই হেসে ওঠে ভাইজি চক ছুটতে চেয়ে বলে বেশি পিএইচডি ছাড়ার দরকার নেই এই চ্যাপ্টার থেকে জাস্ট দুই মার্কের প্রশ্ন হবে সেটা অপশনাল তাই এই চ্যাপ্টার করলে করো নয়তো দরকার নেই সে শিফট হয় রাতের রান্নার আয়োজনে দেখা যায় নিশার সাথে তার শ্বশুরও রান্নায় হেল্প করছে নিশা জানায় পাপাজি কিন্তু কোনো ফাইভ স্টার হোটেলের রাঁধুনি থেকে কম না এদিকে ভাইজি জোরে চিল্লিয়ে ঋষিকে কিছু না করার ব্যাপারে বলে এইটা শুনে সানায়ার শ্বশুর বলে মনে হয় আবার দাবানল ফুটবে আজ ঋষি আসলে তার বাবা জানতে চায় আজকে কি হলো ঋষি জানায় দোকানে অনেক খালি জায়গা পড়ে আছে পূজার সামগ্রীর সাথে কিছু খাতা কলমও রাখতে চায় কিন্তু ভাইজি রাজি হচ্ছে না তারপর তার বাবাকে কথা বলতে বলে এটা নিয়ে তার বাবা জানায় এই বুড়ো বয়সে সে এইসব করতে পারবে না সানায়া জানায় সে এই ব্যাপারে ভাইজির সাথে কথা বলতে পারবে সবাই মানা করলেও সে চলে যায় ভাইজির সাথে কথা বলতে ভাইজির সামনে গেলে ভাইজি বলে যদি ঋষির সুপারিশ করতে আসো তাহলে করার দরকার নেই সানায়া বলে সে এই জন্য আসেনি এসেছে খাবারের জন্য ডাক দিতে এরপর ফিরে যাওয়ার সময় ইচ্ছা করেই টেবিলের খাতা মেঝেতে ফেলে দেয় খাতা তোলার সময় ভাইজিকে পাতায় প্রমাণ করতে দেখে জিজ্ঞেস করে আপনি প্রণাম করছেন কেন ভাইজি জানায় এটা শুধু কোনো পাতা নয় এটা বিদ্যা সুযোগ বুঝে সানায়া বলে আসলেই তো সরস্বতী দেবী থাকে বিদ্যার মধ্যে আর যদি তাই হয় তাহলে দোকানে এক দেবীর সামগ্রী রাখলে আরেক দেবীর সামগ্রী রাখা যাবে না কেন এটা বলে সে চলে যেতে চাইলে ভাইজি জিজ্ঞেস করে আসলে তুমি কি বলতে চাও জবাবে সানায়া বলে কিছু না ভাইজি মূর্তিকে না মানলে হয় পাথর আর মানলে হয় ভগবান তেমনি না মানলে খাতা কলম শুধু স্কুলের সামগ্রী আর মানলে সরস্বতী দেবীর পূজার সামগ্রী হাসতে হাসতে নিজের প্রশংসা করে বলে বাহ কি কথা বলেছি আমি তারপর বলে আমি খাবার রেডি করতে যাচ্ছি তাকে থামতে বলে ঋষিকে ডেকে ভাইজি বলে দোকানে খাতা কলমের জন্য একটা স্পেশাল কর্নার বানাতে সাথে বলে মাতা রানীর দরবারে প্রতিদিন দুইটা নারকেল ভাঙতে এমন বুঝদার বউ অনেক ভাগ্য করে পেয়েছে সে জিজ্ঞেস করে ঠিক না পাপাজি আড়াল থেকে তাদের বাবা বের হয়ে মুচকি হাসতে থাকে এর পরের দিনে দেখা যায় মিনি এসেছে সানায়ের কাছে বায়োলজি পড়া বুঝে নিতে সানায় জিজ্ঞেস করে ভাইজি তো নিজেই বায়োলজি পড়ায় উত্তরে মিনি বলে তার বাবা এই টপিকের দিকে তাকায়ও না সানায়া পড়াতে গেলে মিনি বলে শুধু ফিমেল অর্গানটাই তাকে বুঝিয়ে দিতে এগুলো অপশনাল না করলেও চলবে উত্তরে সানায়া বলে বইয়ে যেহেতু আছে সেহেতু কোনো না কোনো কারণ তো আছেই তাই না এরপর বলে পরীক্ষায় অপশনাল হলো জীবনে তো কাজে আসবেই তাই আমরা এসব পড়বই এদিকে সানায়া এম এন সি কোম্পানির গেটসম্যানকে ঘুষ দিয়ে আগে
এরপর সানায়াও চলে যায় নেক্সট সিনে দেখা যায় নিশার ব্লিডিং হয়ে ফ্লোরে পড়ে গেছে সে দ্রুত হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে ডাক্তার জানায় এই নিয়ে দ্বিতীয়বার গর্ভপাত হলো তার এরপর এমন হলে তাকে আর বাঁচানো যাবে না ইমার্জেন্সি পিল খেতে খেতে দেহের অবস্থা একদম খারাপ হয়ে গেছে নিশার জানতে চায় তারা কন্ডম কেন ব্যবহার করে না সানায়া নিশার সাথে দেখা করতে গেলে নিশা জানায় না চাইতেও তিনটে বাচ্চা হয়ে গিয়েছিল তাদের এজন্যই কাউকে না জানিয়ে অ্যাবর্শন করেছে সে আরো জানায় পিল খেলে মাথা ব্যথা পেট ব্যথা সব সময় লেগেই থাকে তাই পিলও খেতে পারে না সে সানায়া জানতে চায় তারা কন্ডম কেন ইউজ করে না নিশা জানায় অনেকবার বলেছিল সে কিন্তু তার হাজব্যান্ড এটা পছন্দ করে না বলে নোংরা জিনিস যে জিনিস ঘরে এনে লুকিয়ে রাখতে হয় তা কেনারি বা দরকার কি আর কিনতে গেলেও লোকে কি বলবে তিনি পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকলে তাকে ডেকে বলে কিচ্ছু হবে না এরপর দেখা যায় নিশাকে বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে ভাইজি আসলে জানতে চায় কি হয়েছে নিশার সানায়া বলতে গেলেও নিশা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে কিছুই হয়নি তার মহিলাদের সমস্যা এটা ভাইজি চলে গেলে নিশা সানায়াকে বলে এটা যেন কাউকে না বলে সে এটা শুনে মিনি সেখান থেকে চলে যায় সানায়া সেখানে গেলে কাঁদতে কাঁদতে বলে সে এখন আর ছোট না সবই বুঝে যদি তার আম্মু কিছু হয়ে যায় তাহলে তার কি হবে সানায়া জানায় কিছুই হবে না তার আম্মু ঠিক হয়ে যাবে সিন চেঞ্জ হলে দেখা যায় অফিসে তার কন্ট্রাক্টের কাগজ ছিঁড়ে ফেলেছে সানায়া লাম্বা জানতে চায় কি হয়েছে সানায়া বলে আপনি ঠিকই বলেছেন লাম্বাজি অনেক পুণ্যের কাজ এটি এটা শুধু কেমিস্ট্রি নয় লোকের জীবনও বাঁচায় এই কাজ এরপর সে বলে সে যদি কোথাও কাজ করে তাহলে এই কোম্পানিতেই করবে রাতে ঋষি ও সানায়া ডান্স করতে থাকলে সানায়া ঋষিকে বলে তার চোখ বন্ধ করতে চোখ বন্ধ করলে তাকে একটি লাল রঙের ফাইল হাতে ধরিয়ে দেয় ঋষি বলে গেমস খেলার সময় কিসব পড়তে বলছো তুমি সানায়া জানায় এখানে ইমার্জেন্সি পিলস এর ক্ষতিকারক দিকগুলো লেখা আছে আরো জানায় নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লোক কন্ডম দেখে এমন ভাবে পালায় যেন কয়েল থেকে মশা পালাচ্ছে ঋষি বলে সবই ঠিক আছে কিন্তু এত মানুষের সামনে দোকান থেকে গিয়ে কন্ডম কেনাটা লজ্জার ব্যাপার সানায়া বলে কার্নালের কল্পনা চাওয়ালে স্পেসে চলে গেল আর তুমি এক মেডিকেল স্টোরে যেতে পারবে না এরপর একটি কন্ডমের প্যাকেট বের করে ঋষির সামনে রেখে দেয় ঋষি অবাক হয়ে কন্ডমের প্যাকেট লুকিয়ে বলে ঘরে সবাই আছে তারা এই প্যাকেট দেখলে কি ভাববে এরপর জিজ্ঞেস করে তুমি কি এটা মার্কেট থেকে কিনেছো সানায়া জানায় অনেক দূরের হাইওয়ে থেকে কিনে এনেছে সে সানায় আরো বলে হয় তুমি এটা ইউজ করো নয়তো আমাকে করতে দাও এইটা বলে সে ঘুমিয়ে পড়তে যায় এরপর আবার উঠে এসে বলে যদি আমার ভালোবাসা পেতে চাও তাহলে এটাতে ইউজ টু হয়ে নাও ওকে সকাল হলে দেখা যায় এক মেডিকেল স্টোরের সামনে গিয়ে ইতস্ত করছে ঋষি দোকানদার জানতে চায় কি দেবে তাকে ঋষি প্রথম একটা টুথপেস্ট চায় এরপর চায় একটি ওডোনিল আর কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করলে অনেক সংকোচে একটি কন্ডমের প্যাকেটের দিকে ইশারা করে জানায় এটাও দিন এক প্যাকেট দোকানদার বলে তোমরা এমন খারাপ জিনিস ব্যবহার করো বলেই এগুলো তৈরি হয় আর তাকেও দোকানে রাখতে হয় এরপর সিনে দেখা যায় ঋষি কন্ডমের প্যাকেট নিয়ে ইনস্ট্রাকশন পড়ছে এরপর বিশেষ মুহূর্ত শেষ হওয়ার পর ঋষি বলে সানায়ার তো আজকে খুশি হওয়ার কথা টি টোয়েন্টি খেলার লোক আজ টেস্ট ম্যাচ খেলেছে প্রিয়জনেরা আমি জানি আজকে মুভিটি বেশ একটি সেন্সিটিভ ইস্যু নিয়ে নির্মিত আর অনেক কিছু বলতে আমার নিজেরও সংকোচ বোধ হচ্ছে কিন্তু দয়া করে এক্সপ্লেনেশনের শেষে কিছু কথা থাকবে সেগুলো অবশ্যই অবশ্যই শুনবেন তাহলে আশা করি আপনাদের মিসকনসেপশনগুলো দূর হয়ে যাবে মিন হোয়াইল আই এম ফিলিং রিয়েলি শাই এফর দিস এনিওয়েজ সকাল হলে দেখা যায় নিশা আবারও মাথায় কাপড় বেঁধে কাজ করছে সেখানে গিয়ে সানায় জানায় ঋষি এখন কন্ডম ব্যবহার করছে ভাইজির সাথে তার কথা বলা উচিত এরপর নিশা জানায় যেদিন কার্নালের সবাই কন্ডম ব্যবহার শুরু করবে সেদিন সেও ভাইজির সাথে কথা বলবে এরপরের দিনে দেখা যায় সানায়া তাদের বাসার ছাদে তার বোনকে নিয়ে এলাকার মহিলাদের কন্ডমের উপকারিতা আর পিলের অপকারিতা সম্পর্কে জানাচ্ছে সব মহিলা জানায় তাদের স্বামী এটা পছন্দ করে না এরপর সানায়ার বোন তাদের সেই লাইন শিখিয়ে দেয় যদি আমার ভালোবাসা পেতে চাও তাহলে এটাকে স্বীকার করো এরপর দেখা যায় কার্নালের সব মহিলা স্বামীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে অগত্যা সবাই সেই মেডিকেল স্টোর থেকে কন্ডম কিনতে চলেছে এদিকে কন্ডমের প্রোডাকশন আর সেলসও বেড়ে যায় একদিন সবাই একসাথে কন্ডম কিনতে দোকানে এলে দোকানদার চিল্লিয়ে বলে এসব হচ্ছে নাকি দোকানদার দোকান থেকে বের হয়ে বলে তোমাদের চেহারা থেকে অশ্লীলতার হেলমেট উঠিয়ে ফেলো এরপর বলে বউয়েরা তোমাদেরকে নাচাচ্ছে আর তোমরাও নেচে যাচ্ছ তাদের কথা মতো এই নাচ গান বন্ধ করো এমনিতেই তাদের নাটক বন্ধ হয়ে যাবে সবাই সম্মতি জানায় দেখা যায় এবার পুরুষরাই বিদ্রোহ করেছে তারা তাদের বউকে বলে যদি ঘরের খাবার তারা খেতে না পারে তাহলে তাদেরকে বাইরেই খেতে হবে এটা শুনে সবাই সানায়ের কাছে চলে যায় সানায়াকে গিয়ে বলে তারা আর এটা করতে পারবে না যদি সত্যি সত্যি তাদের স্বামীরা পরকিয়ায় জড়িয়ে পড়ে তাহলে তাদের কি হবে এটা বলে সবাই চলে যায় রাতে সানায়ার বোন তাকে বলে ঋষিকে তার
এটা দেখিয়ে মদন জিজ্ঞেস করে কবে থেকে এই মেয়ে কাজ করে যাচ্ছে এটা শুনে ভাইজি সানায়াকে জিজ্ঞেস করে সে তো মেহেদা ছাতার কোম্পানিতে কাজ করে তাই না উত্তরে সানায়া জানায় সে ওখানে কাজ করে না এরপর সবাই বলে সানায়া তাদের বউকে উস্কি দিয়ে পুরো শহরকে অশ্লীল বানিয়ে ফেলেছে ভাইজি সবার সামনে হাত জোর করে ক্ষমা চেয়ে জানায় এরপর তাদের বউ আর এখানে কাজ করবে না সবাই চলে গেলে সানায়া ও ঋষি বাদে বাড়ির সবাইকে ভেতরে যেতে বলা হয় এদিকে লাম্বাও পেপারের নিউজ দেখে আশ্চর্য হয়ে যায় ভাইজি জানায় সানায়াকে অনেক সম্মান করতো সে সে জিজ্ঞেস করে তুমি কখনো ভেবেছ তোমার এমন আচরণ মিনিদ ওপর কি প্রভাব ফেলবে এই পরিবারের মর্যাদার কি হবে সানায়া জানায় সে কোনো খারাপ কাজ করেনি এরপর ঋষি বলে তুমি তো কন্ডম ব্যবহারও করো তুমি ভাইজিকে কিছু বলো না ঋষি জিজ্ঞেস করে সে কবে থেকে জব করছে সানায়া জানায় বিয়ের আগে থেকেই ঋষি বলে এতদিন তাহলে সে তাকে মিথ্যাই বলে গেছে সানায়া বলে ওই সময় সব কিছু বললে তাদের বিয়েটাই হতো না কিন্তু আজ সকালে সত্যিটা বলার আগেই এসব হয়ে গেছে ঋষি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পেছনে চলে যায় সানায়া ভাইজিকে জানায় সে কোনো খারাপ কাজ কিংবা অপরাধের কাজ করেনি এটা অনেক জরুরি একটা কাজ এইসব শুনে ভাইজি জানায় যদি তাকে এই ঘরে থাকতে হয় তাহলে ওই নোংরা কাজ ছাড়তে হবে এরপর ঋষিকে ডেকে জানায় কালকে ওর অফিসে গিয়ে রেজিগনেশন লেটার দিয়ে আসতে সে স্কুলে কথা বলে ওখানে জব নিয়ে দেবে সানায়াকে এইটা শুনে সানায়া ভেতরে গিয়ে ব্যাগ গুছিয়ে তার মায়ের বাড়িতে চলে যায় যাওয়ার সময় ভাইজিকে বলে তার কাজ খারাপ না ভাইয়াজির দেখার নজরটাই খারাপ ঋষি থামাতে গেলে ভাইয়াজি জানায় মাথা ঠান্ডা হলে সে নিজেই চলে আসবে এরপর দিনে সানায়ার মা এসে তাকে বলে এত বড় একটা কথা সে কিভাবে লুকালো এরপর বলে ওই চাকরি সে করেছে ঠিক আছে কিন্তু ওই চাকরির জন্য যেন তার সংসার না ভাঙে এটা শুনে সানায়া বলে এই চাকরির জন্যই সে ঘরের ছাদ ঠিক করতে পেরেছে স্কুটার কিনতে পেরেছে সব সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে এই চাকরিটা তার কাছে মিরাকাল এরপর জানায় ওই ঘরে থেকে তাকে এই জব করতে দেবে না আর তাই সেও ওখানে আর যাবে না পরদিন দেখা যায় লাম্বা এসেছে সানায়ার সাথে দেখা করতে ক্ষমা চেয়ে জানায় অফিসের কেউ টাকার লোভে খবরটা কোনো নিউজ চ্যানেলকে দিয়েছে পাশে বসে থাকা মনু জানায় সমস্যাটা আসলে কন্ডমে না ছোটকাল থেকেই যদি তাদেরকে সঠিকভাবে সেক্স এডুকেশন দেয়া হতো তাহলে এই জিনিসটাকে কেউ এত খারাপভাবে দেখত না এটার প্রয়োজনীয়তা সবাই বুঝতে পারত সানায়া এই কথার সাথে সম্মতি জানায় এরপর সানায়া জানায় সে এমন কিছু করবে যেন ভাইজি নিজে থেকেই মিনিকে বায়োলজি পড়ায় এরপর দেখা যায় সানায় স্কুলে গিয়ে প্রিন্সিপালকে প্রজনন ও সেফ সেক্সকে কম্পালসারি করার জন্য অনুরোধ করতে থাকে সে জানায় এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ভাইজিও সব শুনতে থাকে প্রিন্সিপাল জানায় কার্নাল তার কন্ডম ফ্যাক্টরিতে কাজ করার জন্য ফেমাস নয় কার্নাল ফেমাস কল্পনা চাওলার জন্য এরপর এক প্রকার অপমান করে বলে সবাই জানে কে কিসে কাজ করে প্রিন্সিপাল স্কুলের ইতিহাস বলতে থাকলে সানায়া জানতে চায় আপনি এটাও বলুন তাহলে এই বিদ্যালয়ের কত মেয়ে লাস্ট পঁচিশ বছরে গর্ভপাত করেছে চুপ থাকতে দেখে সানায়া জানায় তিনশো এর বেশি মেয়ে গর্ভপাত করিয়েছে যারা এই স্কুলেরই কিন্তু এরপরেও প্রিন্সিপাল রাজি না হয়ে তাকে বের করে দেয় এদিকে সানায়াও কি দমে যাওয়ার মেয়ে সে স্কুলের সামনের মাঠে এক অস্থায়ী সেক্স এডুকেশন বুথ খুলে বসে ভাইজি ও ঋষি দেখতে পায় এই বুথ এরপর এক ছাত্র এসে বলে ম্যাম কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল সানায়া জানায় যে কোনো প্রশ্ন করতে পারে সে ইতস্ত করতে করতে ছেলেটি জানায় সে তার এক মেয়ে বন্ধুকে কিস করেছে এতে তার বন্ধু প্রেগনেন্ট হবে কিনা উত্তরে মুচকি হেসে সানায়া জানায় এতে প্রেগনেন্ট হবে না অন্য আর কোনো প্রশ্ন থাকলে সে তাকে করতে পারবে ক্লাসের সবাইকেও যেন জানিয়ে দেয় কথা এরপরে দেখা যায় ক্লাসের অনেকেই এসেছে সানায়ার সাথে কথা বলতে একে একে তাদের উত্তর দিতে থাকে সানায়া সানায়া সবাইকে উত্তর দিতে থাকে আর এই সময় ভাইজি এসে সবাইকে ধমক দিয়ে সেখান থেকে পাঠিয়ে দেয় এরপর সানায়াকে বলে এই বয়সে বাচ্চাদেরকে এসব শেখালে তারা তুচ্ছন্নে যাবে বিয়ের জন্য ভোট দেওয়ার জন্য গাড়ি চালানোর জন্য তো আঠারো বছর হতে হয় সে কিভাবে এই ছোট বাচ্চাদের বাচ্চা পয়দা করা শেখাতে পারবে উত্তরে সানায়া বলে ভাইজি সব কিছু বয়স নির্ধারণ থাকলেও শরীর তো বারো থেকে তেরো বছর বয়সে চেঞ্জ হতে শুরু করে এই সময়টাতেই তাদের সঠিক শিক্ষা না দিলে বরং ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যদি এই বয়সে তারা সঠিক শিক্ষাটা পায় তাহলে বরং ভুল থেকে বেঁচে থাকতে পারবে সিন চলে যায় ঋষিদের বাড়িতে ঋষির বাবা এসে জানতে চায় বউকে মনে পড়ছে কিনা উত্তরে ঋষি জানায় সে মিথ্যে বলেছে আমাদের সবাইকে আর মিথ্যে কথা সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয় হাসতে হাসতে তার বাবা জানায় ঋষি যখন ছোট ছিল তখন তার চাকরি চলে যাওয়ায় বাড়ির সবাইকে বলেছিল তিনি টেম্পো চালিয়েছেন এক বছর কিন্তু আসলে এই এক বছর কষাইখানায় কাজ করেছিলেন তিনি এরপর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন ঋষিকে জানান সত্যই সবসময় ঠিক আর মিথ্যা সবসময় ভুল সত্য মিথ্যা আর ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে কিছু সম্পর্ক আছে যদি কোনো মিথ্যার কারণে কোনো ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেই মিথ্যা সত্যের পদমর্যাদারই অধিকারী এই বলে বাবা সেখান থেকে চলে যায় এদিকে সিন চেঞ্জ
সে ঘর থেকে চলে যায়নি ভাইজি আমরাই তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছি এক পর্যায়ে ভাইজি বলে এই দোকান সেই তাকে দিয়েছে এই কথা শুনে ঋষি তাকে দোকানের চাবি দিয়ে যেতে চাইলে ভাইজি চিৎকার করে বলে বাইরে কি করবি তুই ইন্টারও তো তুই পাস করিসনি কে চাকরি দেবে তোকে এরপর ঋষি জানায় সে কোনো কিছু হলেও নিজেকে চালিয়ে নেবে সাথে আরো বলে সে ইন্টার পাস করতে পারেনি ঠিকই কিন্তু শিক্ষিত হয়েও তার ভাই হচ্ছে আসল মূর্খ এইটা বলে সে থানায় চলে যায় গিয়ে দেখে সানায়া বাইরে একটা চেয়ারে বসে আছে দেখা যায় লাম্বা এসেছে তার জামিন করানোর জন্য সানায়া জানতে চায় মিথ্যার জন্য আলাদাভাবে কমপ্লেন করতে এসেছে কিনা সে ঋষি জানায় সে ক্ষমা চাইতে এসেছে কঠিন সময়ে তার পাশে না থাকার জন্য সে ক্ষমা চায় এরপর মাঠে গিয়ে দেখতে পায় তাদের অস্থায়ী বুথ কেউ ভেঙে দিয়েছে তারা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এসব দেখতে থাকলে স্কুলের স্টুডেন্টরা তাদের জন্য ছাতা নিয়ে আসে সিন চেঞ্জ হয় সকালে ভাইজি শুনতে পায় কেউ একজন বায়োলজি ক্লাস করাচ্ছে তার বাড়ির সামনেই বাড়ির সামনে এসে দেখতে পায় স্কুলের সব স্টুডেন্টদের সাথে তাদের বাবা মারাও বসে আছে সেখানে এগিয়ে এসে জানতে চায় কি নাটক হচ্ছে এখানে ঋষি বলে ভাইজি ভালোই হয়েছে আপনি এসেছেন আপনি বায়োলজি টিচার আপনার থেকে ভালো আর কে বসাতে পারবে এদের এরপর বাচ্চাদের বলে স্যারকে প্রশ্ন করতে ভাইজি রেগে যায় বলে সানায় আর নোংরা কাজের সাথে এখন কি সেও যোগ দিয়েছে এরপর বাচ্চাদের শাসিয়ে বলে এই বছর পাশ করতে চাইলে তারা যেন সেখান থেকে চলে যায় নয়তো মার্ক কাটবে সবার এটা শুনে ভাইজিকে তারই বাবা জিজ্ঞেস করে কপুলেশন অর্থ কি তার মা বুঝিয়ে দিতে বলে এস টি আই এ ফুল ফর্ম কি সাহস পেয়ে শিক্ষার্থীরাও এক এক করে প্রশ্ন করতে শুরু করে সবাইকে ধমক দিয়ে বলে তোমরা কি পাগল হয়ে গেছ এরপর বাবা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে আপনারাও সানায়ের সাথে মিলে এসব করছেন মিনির দিকে তাকিয়ে বলে এসব করলে মিনির উপর কি প্রভাব পড়বে আপনারা কখনো ভেবে দেখেছেন এরপর নিশাকে বলে মিলিকে নিয়ে ভেতরে যেতে নিশা বলে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মিনিকে নিয়ে যাব না যতক্ষণ না আপনি বলবেন একটা মানুষের বডি কতগুলো গর্ভপাত সহ্য করতে পারে এ পর্যন্ত চারবার গর্ভপাত করেছে সে কিন্তু সাহস করে তাকে বলতেই পারেনি এরপর বলে আপনি হয়তো মনে করেন আপনি আমাকে ভালোবাসেন কিন্তু সত্যিটা হচ্ছে আপনি শুধুই আপনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন মিনি দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে সেদিন যখন আম্মুকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল সে খুব ভয় পেয়েছিল এরপর জিজ্ঞেস করে বিয়ের পর তাকেও যদি এভাবে হসপিটালে নিয়ে যায় তাহলে কি তার বাবার ভয় লাগবে না সানায়া ভাইজিকে বলে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যান আপনি ভাইজি মিনিকে বুকে টেনে নিয়ে জানায় অনেক ভয় লাগবে তার নিশের কাছে গিয়ে ভাইজি বলে এই ঘরে চাদরের থেকে মাতা রানীর অলঙ্কার বেশি এদিকে নিজের অলঙ্কারেরই খেয়াল রাখতে ভুলে গেছে সে এইটা বলে সে নিশার কাছে ক্ষমা চায় এরপর সানায়াকে বলে তুমি শুধু আমাদের ঘরের রোল মডেল না পুরো কার্নালের রোল মডেল তুমি এরপর দেখা যায় পুরো কার্নাল সচেতন হতে শুরু করেছে ভাইজিও ক্লাসের মধ্যে বায়োলজির ক্লাস নিতে থাকে বাড়িতে হাটে সবখানে কন্ডমের উপকারিতা সম্পর্কে সবাই বুঝতে শুরু করে এই সিনেমার শেষটাও হয় দারুণভাবে সিনেমার প্রথমেই যেই বিয়েটা ভেঙে গিয়েছিল সেই বিয়ের মাধ্যমেই শেষ হয় সমাজের ট্যাবু নিয়ে কথা বলা এই অসাধারণ মুভিটি প্রিয়জনেরা এই দেশে এখন পর্যন্ত সেক্সুয়াল এডুকেশন একটা ট্যাবু আমরা এটা নিয়ে কথা বলতে লজ্জা পাই আর এটা নিয়ে কথা বলাকে অভদ্রতা অসভ্যতা নোংরামি হিসাবেও আমরা অনেকেই দেখে থাকি আমরা মনে করি যে এইসব এড়িয়ে গেলেই হয়তো এসব থেকে আমরা দূরে থাকব কিন্তু এই দেশেই ডাস্টবিনে নদীর পানিতে নবজাতক শিশুকে ভেসে যেতে দেখা যায় এর কারণ আমাদের দেশে সেক্স এডুকেশনের কোনো মূল্য নেই যদি আপনি একটা মানুষকে নাই জানান কোনটা খারাপ কোনটা ভালো কোনটা ভুল কোনটা ঠিক তাহলে কিভাবে সে খারাপের থেকে দূরে থাকবে তো এইসব নিয়ে স্টেরিও টাইপ চিন্তা ভাবনা করে না না কুচকিয়ে যেটা প্রয়োজন সেটার দিকে ধাবিত হতে শিখি আমরা সায়েন্সের স্টুডেন্ট হওয়ার সুবাদে আমি জানি আর আপনাদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয়ই জানেন যে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের বায়োলজি বইতেই রিপ্রোডাকশন সিস্টেম এবং সেক্স এডুকেশন নিয়ে একটা হিউজ চ্যাপ্টার আছে যেখানে সচিত্র বর্ণনা আছে আমাদের প্রাইভেট পার্সন বাট ওইটুকুই যেটা শেখার দরকার আমরা কেউই জানি না কিছুই জানি না যাই হোক এই ছিল আমাদের আজকের মুভি এক্সপ্লেনেশন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু জাজ মি দেন গো অন জাজ অল ইউ ওয়ান্ট আর যদি আপনি বুঝতার মানুষ হন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে কেন আমরা এই মুভিটি এক্সপ্লেন করেছি আর কেন এটি একটি দরকারি মুভি আপনার সাথে আমি ছিলাম সাইফ আজকে বিদায় নিচ্ছি কিন্তু আবার দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো মুভি দেখতে দেখতে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রিয়জনের খেয়াল রাখ